ടീച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ബോണ്ട് ലിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ബോൺ ലിങ്കിങ് മോണോമസ് ഇൻ എ പോലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു പ്രോട്ടീനിൽ അമിനോ ആസിഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴിയാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഒരു എസ് ടു ഒ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി വരുന്നത് കൊണ്ട് പോണ്ട് അതായത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോളിസാക്രേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോണോസാക്രേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോ ആസിഡിക് ബോണ്ട് വഴി അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും ഈ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് വഴിയിട്ടാണ് അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദ ഫോം ഓഫ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഡബിൾ ഹെലിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് വാട്സനും ക്രിക്കും ആണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ജെയിംസ് വാട്സൺ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു കോവണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോവണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഡി എൻ എയുടെ നോക്കിയേ അതെ ആ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ അവർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് സെക്ടൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി എൻ എ ഇസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡി എൻ എ കാണുന്നത് ആ ദെൻ ടു പോളി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോൺ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് വഴിയിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് then the two strands are anti parallel as they run in opposite direction avu rendu perum anti parallel aan adhayathu ivudana 5 prime to 3 prime direction aanu dna ingile ivide ingile 3 prime to 5 prime direction aayikku adu rendu anti parallel aan then the backbone of dna is made up of sugar and phosphate group ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും അതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കി ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് ദ നൈട്രജൻ ബേസ് ഓഫ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആ പെയർഡ് ഫോമിംഗ് ടു ബേസ് പെയർസ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളെ നൈട്രജൻ ബേസസ് തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് പെയർസ് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് പെയർസ് അഡിനും തൈവിനുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗ്വാനിനാണെങ്കിൽ സൈറ്റോസിനുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യും അഡിനും തൈമിനുമായിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അതായത് ഡബിൾ ഡബിൾ ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിസ് ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴിയാണ് അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡിനെ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസ് എയ്റ്റി ജി സി ദെൻ നൈട്രജൻ ബേസ് ഓഫ് ടു സ്റ്റാൻഡ്സ് ആ പെയർ ഫോമിങ് ടു ബേസ് പെയർസ് ദെൻ അഡിനെ വിത്ത് തൈമിൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഗ്വാനിൻ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായാലോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതൊരു ഡ സ്റ്റാൻഡ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ന്യൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ്സ് ചേർന്ന് ചേർന്ന് പോളി
ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്നൊരു വേർഡ് കൊണ്ട് സൂചിക്കുന്നത് എന്താണ് പിച്ച് പിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് തേർട്ടി ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് ആണ് പിച്ച് ആങ്സ്ട്ര നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ആൻസ്ട്ര അതാണ് ആങ്സ്ട്ര ദെൻ പിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ ടേൺ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഓരോ ഈസ്റ്റ് ടേൺ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് പത്ത് ബേസ് പെയേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പത്ത് ബേസ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ബേസ് പെയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് ബേസ് പെയേഴ്സിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടേൺ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റൈ റൈസ് പെർ ബേസ് പെയർ എന്ന് റൈസ് പെർ ബേസ് പെയർ റൈസ് പെർ ബേസ് പെയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ആ ലെങ്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് പേസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ബേസ് പെയറിന് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തേർട്ടി ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് ആണ് ഓക്കെ പത്ത് ബേസ് പെയേഴ്സിന് തേർട്ടി ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് വരുമ്പോൾ ഒരു ബേസ് പെയറിന് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡി എൻ എയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈ ഒരു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെൻ ബേസ് പെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടെൻ ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെന്നിന് തേർട്ടി ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആങ്സ്ട്രങ് ആയിരിക്കും ഇനി പത്ത് ബേസ് പെയേഴ്സിനെ കൂടെ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം റൈസ് പെർ ബേസ് പെയർ എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആങ്സ്ട്രങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡി എൻ എ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ മക്കളെ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓല സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദി റിയാക്ഷൻ ദ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിൽ നിന്നും സം ടോട്ടൽ നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാ ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് മെറ്റബോളിസം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അനബോളിസം എന്നും കെറ്റബോളിസം എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റബോളിസത്തിന് തിരിക്കാം അനബോളിസവും ഉണ്ട് കെറ്റബോളിസവും ഉണ്ട് അനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന ആന എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് അതിൽ ബിൽഡിങ് അപ്പ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ മോളിക്കൂൾസിൽ നിന്നിട്ട് വലിയ മോളിക്കൂൾസ് ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതല്ലേ വലിയ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് അനബോളിസം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പ് അതിനൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ സിക്സ് ഇ ഒ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്താവും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ചേർന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂളാണ് ഉണ്ടായത് ചെറിയ രണ്ട് മോളിക്കൂൾസ് ചേർന്നിട്ട് വലിയൊരു മോളിക്കൂൾസ് ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതാണ് അനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ക്യാറ്റ് മീൻസ് പൂച്ച അപ്പോൾ കുഞ്ഞതായിരിക്കും പൂച്ച ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞതല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയതിനെ ഇങ്ങനെ 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 ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു 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 കുഞ്ഞ് ഇതായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഡിസ്ട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് കെറ്റബോ
അപ്പോൾ അതായത് അനബോളിസത്തിൽ ഈ ചെറിയ മോളിക്കൂൾസ് ആയ നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ്സും ഷുഗേഴ്സും ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒക്കെ അതെല്ലാം ചേർന്ന് ലാർജർ മോളിക്കൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മോർ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ ബയോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് അനബോളിക് പാത്രയ്ക്ക് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് പക്ഷെ കാറ്റബോളിക് പാത്രയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്കൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോളർ സിംപ്ലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എനർജീനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആനബോളിക് പാത്രയ്ക്ക് എനർജി വേണം കെറ്റബോളിക്കിന് എനർജി വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അനബോളിസം കെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റബോളിസത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ബോഡി കണ്ടെയിൻ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബയോ മോളിക്കൂൾ വിച്ച് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ബീങ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു അതർ ബയോ മോളിക്കൂൾസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബയോ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആവും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ റിയാക്ഷൻ ഇൻ യുവർ ബോഡി ഇസ് കോൾ മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻ്റെ സം ടോട്ടൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെറ്റബോളിസം എന്ന് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിയാക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല അതായത് ബയോ മോളിക്കൂൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലിങ്ക്ഡ് റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതല്ല അതൊരു ലിങ്ക്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഈസ് കാറ്റലിസ് റിയാക്ഷൻ അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ മൊത്തം നടക്കുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതെ ആ റിയാക്ഷന് റേറ്റിന് ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻസൈംസ് എൻസൈംസ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു പെട്ടെന്നല്ല നടക്കുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലിങ്ക് റിയാക്ഷൻ വഴിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അനബോളിസം കെറ്റബോളിസം നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് പാത്വേയിൽ അനബോളിക് പാത്വേയും ഉണ്ട് കെറ്റബോളിക് പാത്വേയും ഉണ്ട് അനബോളിക് പാത്വേയിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുവാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആസിഡിക് ആസിഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആകുന്നത് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അത് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നു കെറ്റബോളിക് പാത്വേയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ അനബോളിക് പാത്വേയിൽ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് കേട്ടോ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സിമ്പിൾ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് അത് ചേർന്നത് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് മാറിയത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് അനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പക്ഷേ കറ്റബോളിസത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ബ്ലോക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും അതിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ബിക്കം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇൻ ആ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ അതും എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്കെലറ്റൽ ബസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കെറ്റബോളിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനബോളിക് പാത്വയ്ക്ക് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അസംബിൾ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് റിക്വയേഴ്സ് എനർജി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് കെറ്റബോളിക് പാത്വേ റിലീസ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണെങ്കിൽ എനർജീനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനർജി റിലീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻറ്റു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കറൻസി ഇൻ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ബോണ്ട് എനർജി ഇൻ എ കെമിക്കൽ കോൾ അഡിനോസ് ഇൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എ ടി പി അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എനർജി സോഴ്സ് അഡിനോസ് ഇൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എ ടി പി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കറൻസി ഇൻ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണ് ഏത് ഈ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കറൻസി അതാണ് എ ടി പി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മെറ്റബോളിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 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 ബോഡിയിലെന്ന് പറയുന്നത് ബയോമോളിക്കൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്
മെറ്റബോളിസത്തിന് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാൻസ് ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഉള്ള പങ്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ബയോമോളിക്കൂൾസ് കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമോളിക്കൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമോളിക്കൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൊത്തം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇതിലും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി ലിവിങ് ഓർഗാൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്താണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്താനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് എനി കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴും സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി നടക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് ഇക്ലിബ്രത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കുറക്കണം അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ലിവിങ് ഓർഗാനിസ് സ്ഥിരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതായത് ഈ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്താതെ ആ ഒരു നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റിൽ തുടർന്ന് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോൺ ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്താണ്ട് അതിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ നിന്നിട്ടാണ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് മെറ്റബോളിസമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എൻ സി ആറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന മൊത്തം റിയാക്ഷൻസിൽ നിന്ന് ടോട്ടലാണ് മെറ്റബോളിസം ആ റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരിക്കലും എനർജി കിട്ടില്ല എനർജി കിട്ടാണ്ട് നമ്മുടെ ലിവിങ് നമ്മൾ എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇവിടെ തീർന്നു അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേറെ ഒന്നും നടക്കില്ല എനർജിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റിയാക്ഷൻ കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്താണ്ട് നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്താണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ലിവിങ് ഓർഗാൻസ് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദ കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു റീച്ച് ഇക്ലിബ്രം നമുക്ക് ഇക്ലിബ്രത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇക്ലിബ്രത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലിവിങ് ബീൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇക്ലിബ്രം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ലിവിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എഫേർട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫാളിങ് ഇൻ ടു ഇക്ലിബ്രിയം അതായത് ഈ ഇക്ലിബ്രത്തിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യാണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിവിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്കൊരു എനർജി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റബോളിസം അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെറ